Olá, comunidade gasparense, tudo bem? Iniciando mais um Pauta Social, esse programa tão importante, questões sociais, questões importantes para a vida das pessoas. E falando da vida, falando de qualidade de vida, nós trouxemos hoje uma pessoa muito importante, há muito tempo convidando ele para participar do programa, mas que deu, deu certo e aceitou o nosso convite, o doutor Adão de Souza Moraes, ele é psicólogo há muitos anos já, há mais de 25 anos, trabalha aqui próximo à TV Gaspar, ali no Gacique, na Integrativa Med, é uma pessoa muito preocupado com o bem-estar das pessoas, ele já foi coordenador do CAPS, teve uma passagem muito bonita, muito humanizada pela saúde do município e hoje está, então, iniciando um trabalho muito bacana. Seja muito bem-vindo, Adão, ao nosso programa. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigado. Fico feliz por mais esse convite e fico feliz até por esse espaço que você está abrindo para que a gente possa falar um pouquinho do nosso trabalho. Espero, de alguma forma, contribuir trazendo <risos> algumas informações. Com certeza. E eu queria que tu falasse um pouquinho do canal. Há, há poucos dias atrás, a gente viu esse, esse, essa tua iniciativa. É um canal. Aí eu já vi nos comentários que, é, fazendo um pequeno cadastro, já ganhava um e-book. Eu ganhei o um e-book, vi de muita qualidade. Vi um trabalho feito com muito carinho. É, e que... É, eu vi também, Adão, que tinha é, um que, algum, algumas questões, tu respondendo algumas questões, é, tu poderia ver e buscar melhor, melhor, melhorar a tua qualidade de vida. E eu achei muito bacana essa tua iniciativa, eu queria que tu falasse um pouquinho para o nosso público desse trabalho na área de saúde, na área da psicologia, de promoção de saúde tão bonito que iniciasse aqui em Gaspar. Sim, é, muito obrigado pelo, pelo espaço. Então, eu sou psicólogo já há mais de 25 anos, formado em 95, e sempre trabalhei no contato com pessoas, com terapias de grupo, como você falou na coordenação do CAPS. É, tenho mestrado em psicologia, tenho doutorado na área. Mas agora, principalmente depois da pandemia, o que, que a gente observa? As coisas mudaram e a gente tem que mudar nossas ferramentas de trabalho. E na minha idade, eu já passei dos 50, né? Estou com 53. <risos> não é tão fácil a gente deixar de trabalhar, às vezes, com a questão mais pessoal para trabalhar mais com a questão tecnológica, mas é necessário. Eu sempre gostei de estudar, sempre procurei me aperfeiçoar. Eu já é, estou aqui em Gaspar como cidadão gasparense, morando em Gaspar desde 2011. É, na verdade, eu vim para Gaspar em 2007, quando eu conheci a Terra do Sol, o Instituto Terra do Sol e e me apaixonei pela Terra do Sol, é, a gente tem um, um texto que a gente estuda na Ciência do Pensar, que é a Terra do Sol, nós seguimos todo é, uma base de estudo com a nossa mentora, que é uma pessoa que já tem mais de 70 anos de idade e sempre se dedicou à educação, sempre se dedicou a ajudar as pessoas a desenvolver é, o seu raciocínio, a sua racionalidade, e nós temos um texto na Ciência do Pensar que fala sobre a paz, e nesse texto fala sobre o viandante encontrado. O que é o viandante encontrado? Aquela pessoa que se encontrou, que chegou no local e, opa, aqui é o meu local. Isso aconteceu comigo lá em 2007, quando eu conheci a Terra do Sol, conheci toda a energia é, da, da, das matas, do verde, de Gaspar, e me encantei. E aí, em 2011, depois de passado por duas inundações em Itajaí, em 2008, 2011... Poxa. A gente pensou em vir de vez morar para cá e eu estou aqui desde 2011. Então, estou muito feliz durante período de, de 99 até 2016, eu trabalhei como psicólogo na prefeitura de Itajaí, com programas de STA, de saúde mental, fui coordenador de pesquisa, também trabalhei como preceptor da Univale e outras atividades lá. E 2002 até 2012, eu fui servidor público de Blumenau, no período da manhã, enquanto ficava à tarde Itajaí, de manhã vinha para Blumenau. Também no DSTA, também trabalhando com pessoas que... É, se deparava com o diagnóstico do, do HIV AIDS e a gente dava um apoio, dava um suporte para elas na medida do possível, tanto individual como em grupo. E agora, então, nesse, nessa nova mudança aí de migrar mais para a tecnologia, eu estou trazendo uma experiência que eu trabalhei com grupos em Itajaí com a terapia comunitária para é, o, o grupo online que é um desafio, porque... Um, um grupo daquelas rodas, Isso. então, que um vai trazendo sua experiência, sua vida, suas dificuldades, Sim. 
e dialogando com o outro. Sim. Olha, na Terra do Sol, desde que eu venho para cá, a gente tem é, a, a metodologia que a nossa mentora desenvolveu justamente isso, né? A gente, na medida que a gente vai se estudando, se compreendendo, se curando, a gente vai irradiando a nossa compreensão para outras pessoas, fazendo com que a partir do momento que a gente vai se compreendendo, ajudando outras pessoas a se compreender. Então, esse trabalho, hoje, felizmente, eu sou mentor da Terra do Sol, eu faço parte de, de, de todas as atividades ali. Esse trabalho com o grupo é a minha prática desde 2008, 2009, praticamente. Né? Mas o trabalho online, a gente intensificou mais, foi na época da pandemia. E eu vejo que a gente tem muito o que oferecer, principalmente usando os recursos da internet hoje, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso. Recentemente eu fiz uma live com, com o pessoal da Marinha que foi direcionada para o pessoal que está em alto mar nos navios. Na Marinha do Brasil. Isso. É, só para ter uma ideia do quanto hoje a internet é importante para a gente chegar naquelas pessoas que ou por condições físicas estão mais acamadas ou por condições às vezes de, de geográfica em parte do Brasil mais distante que não tem condições de se deslocar e fazer um grupo online, aliás um grupo presencial. Então essa é a expectativa, né? intensificando o grupo online a gente conseguir chegar a mais pessoas. E, então a tua proposta é inovadora, utilizar as novas tecnologias, uhum. né, para criar grupos com pessoas que talvez não tenham isso na sua cidade, que não Sim. tenham isso não tenham como se locomover, estejam acamadas, poder participar de grupos, olha... É, não é inovadora. É, depois da pandemia surgiram pesquisas, tem artigos hoje Sim. É, bem fundamentados, falando da importância da terapia comunitária online. Mas é, eu pensei um pouco além, porque assim, oferecendo grupos, digamos, eu tenho opções diferentes de grupo. Ah, uma pessoa só pode de manhã, outra só pode à tarde, uma pessoa pode à noite. Então dá opções para que as pessoas possam ver qual horário que elas possam se adequar melhor. Mas também, além da terapia comunitária, que a terapia comunitária é uma troca. Você faz um grupo com uma metodologia bem específica, no máximo uma hora de funcionamento, onde a gente identifica a situação que vai ser trabalhada, as pessoas trazem os seus problemas, suas dores, a gente faz uma votação, qual o tema que vai ser trabalhado no dia, se faz uma rodada entre os presentes, uma rodada de pergunta para entender melhor o, o, o problema, a situação, e as pessoas que estão na roda, que já lidaram com uma situação parecida, colocam o que, que fizeram para resolver a sua Olha. situação. Então ela é bem construtiva nesse sentido dessa troca, né? Mas eu pensei nessa que eu estou chamando de jornada, jornada de habilidades sociais para pessoas com doenças crônicas. Então, eu pensei, além de trazer a terapia comunitária, também trazer outros recursos que a psicologia hoje oferece, por exemplo, nós temos a terapia de esquema, que procura analisar, entre aspas, esquemas, padrões lá da infância, situações que a criança deveria ter tido, suprida, trabalhada, mas que ficaram lacunas e que geraram é, esquema mal trabalhado e que o indivíduo leva na sua personalidade isso. A terapia de aceitação e compromisso, que é relativamente nova, ela é muito interessante no sentido. O que eu posso identificar na minha vida, que às vezes eu não estou conseguindo aceitar muito, que está gerando desconforto, mas que eu preciso ter o compromisso de seguir em frente. E a, terapia, e a psicologia positiva, que é uma área também relativamente nova, que procura destacar o que de melhor o ser humano tem. Não ficar só nas doenças, mas desfocar, aliás, destacar o potencial, é, as habilidades das pessoas. Então, o que, que eu estou trazendo nesse pacote todo é, é opções de grupo para as pessoas online, textos, oferecendo texto toda semana, questionário de autoavaliação, para nessa jornada aí de três meses, mais ou menos, ajudar as pessoas que estão Olha. mais doentes, mais acamadas, mais acomodadas a melhorar. Doutor Adão, e a pessoa que está nos assistindo quer participar dessa jornada, hum. como que ele, ele faria, digamos? Como faria a sua inscrição, digamos, nesses três meses de terapias com muita modernidade, com muita muito conhecimento já adquirido. Então, é, nessa semana eu postei três aulas, né? uma na segunda, falando um pouco da, desse processo de adoecer, o que leva as pessoas aí a estar desenvolvendo as doenças crônicas. Como você falou, falei de um instrumentozinho simples de autoavaliação para que as pessoas possam ver em quais aspectos da vida está mais comprometido. É, na terça-feira eu falei um pouquinho mais dessas abordagens novas chamadas de abordagem terceira onda das terapias cognitivas que é a terapia de aceitação e compromisso, terapia de esquema um pouquinho da psicologia positiva 
E na quarta-feira eu falei um pouquinho mais, uh, das 18 horas, sobre a terapia uh, comunitária integrativa, como ela funciona. Essas aulas estão disponíveis no YouTube. Então, se as pessoas acessarem Adão Moraes lá no YouTube, Adão já vão, Moraes. Ver, vão ver minhas aulas Perfeito. lá. Perfeito. E uh, na descrição dos vídeos tem um link que as pessoas podem baixar esse PDF, esse book que você falou... E a partir dali a gente consegue interagir através das que redes legal. sociais com contato. Que né? legal. E tem o telefone, então? Tem algum telefone que as pessoas possam fazer tem contato? Tem telefone e tem também o site, né? Se as pessoas quiserem entrar no meu site para conhecer um pouco mais do meu trabalho, da minha jornada, é só digitar adãomoraes.com.br também que vão chegar <risos> lá no meu site. Parabéns, Adão, por, por trazer isso, a tua experiência de mais de 25 anos, com esse trabalho sempre de ponta, sempre na linha de frente. E agora é um momento pós-pandemia que as pessoas precisam. Tenho certeza e desejo su sucesso para tu nessa tua caminhada, muito ousada, é, no meu entendimento, muito inovadora. E a gente sabe ter o perfil sempre com muita humildade, com muita responsabilidade. A gente tem certeza do sucesso dessa tua nova caminhada. Parabéns. Muito obrigado, fico muito feliz e... O que a gente percebe é assim, ou de duas, uma, ou a gente vai viver, buscar os sonhos, buscar a realização para ser feliz, melhorar a imunidade e o corpo se fortalecer, ou a gente se isola e literalmente adoece. E é justamente isso que, com os recursos da psicologia, a gente quer é, contribuir, ajudar as pessoas para que elas não fiquem adoecendo e cada vez tomando remédio, cada vez mais vendo as doenças se desenvolver. <risos> Mas sim buscar a vida e buscar a qualidade de vida. Né? Muito bom. Muito, muito obrigado. Obrigado a ti e obrigado a você que nos assistiu, então, que puder divulgar esse, esse programa. É importante, talvez, mude a vida de uma pessoa. Muito obrigado e até a próxima semana. Tchau, tchau.